அஸ்லாம் வலைக்கம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு காரைக்கால் ஸ்பெஷல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான வித்தியாசமான ஒரு வீடியோ பார்க்க போகிறோம் கிராமத்தில் செஞ்ச விறகடுப்பில் அதுவும் விறகடுப்பில் செஞ்ச கூட்டாஞ்சோறு நாங்கள் எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸாக சேர்ந்து கூட்டாஞ்சோறு செஞ்சோம் அந்த தம் பிரியாணியோட விருந்தோட பிளாக் தான் இன்றைக்கி நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானே மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போகிற புத்தம்பதி வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கிராமம் அப்படின்னு சொன்னாவே அந்த விறகடுப்பு அந்த விஷயம் தான் நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் அந்த மாதிரி நாங்கள் விறகடுப்பில் செஞ்ச கூட்டாஞ்சோறு அதை தான் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோ ஃபுல்லாக காட்ட போகிறேன் நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக சேர்ந்து ஒரு எட்டு பேர் சேர்ந்து நாங்கள் கூட்டாஞ்சோறு ஆக்கணும் என்ன ரெசிபி செய்யலாம்னு சொன்னால் எல்லாருக்குமே பிரியாணி அப்படிங்கிறது ஒரு விருப்பமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் சரி ஓகே பிரியாணி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் காலையிலேயே ஒரு பதினொன்றரை மணி போல் தான் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஒரு ஒன்றரை கிலோ நாங்கள் வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஒரு கால் வாசியை போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் நான் தான் சமையல் செஞ்சேன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அதுவும் அந்த ஸ்மோக்கி ஸ்மெல்லோட அந்த பிரியாணி ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது வீடியோ வஸ் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுற அளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஆனியனையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இந்த பிரியாணி நான் வந்து சிக்கனை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி தான் நான் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த சிக்கனில் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற அந்த சிக்கன் மசாலா போட்டு அந்த அதை வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி போடுறதுனால பிரியாணி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டு கிடச்சிது அதுவும் விறகடுப்பில் செய்கிறதுனால ரொம்ப நல்லாவே இருந்தது எல்லாருமே சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாராட்டி சாப்பிட்டாங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இப்போது சிக்கனை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு பிளேட் பிளேட்டில் நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அதை எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இந்த ஆயிலை நம்ம வந்து வேறு எதுலேயுமே யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது இந்த ஆயிலை தான் நம்ம பிரியாணிக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் இன்னொன்று ஆனியன் ஃப்ரை பண்ண அந்த ஆயிலையும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் நம்ம பிரியாணிக்கு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போது விறகடுப்பு ரெடி பண்ணியாச்சு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃபஸ்ட் டைம் நான் இந்த மாதிரி விறகடுப்பில் குக் பண்ணுறேன் அதனால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அந்த சிக்கன் ஃப்ரை பண்ண ஆயிலை நான் அதில் போட்டுட்டேன் அப்புறம் அந்த ஆனியன் ஃப்ரை பண்ண அந்த ஆயிலையும் நான் இதோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அது எப்படியும் ஒரு முந்நூறு கிராம் அளவுக்கு அந்த ஆயில் இருக்கும் ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிராம் கரூர் நெய் அப்படின்ட்டு நாங்கள் சொல்லுவோம் அந்த நெய்யை வந்து நான் அதிலேயும் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ பட்டை கிராம்பு அந்த பிரியாணிக்கு போகிற அந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் எங்கிட்ட பட்டையும் கிராம்பு மட்டும் தான் இருந்தது அதனால் நான் இதையும் நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் ஒரு அரை அரை கிலோ அளவுக்கு அந்த வெங்காயத்தையும் அதில் போட்டு நல்லா நல்லா வதக்க போகிறோம் முக்கால் கிலோ அளவுக்குள்ள வெங்காயத்தை நம்ம போட்டு இதில் வளக் வதக்க போகிறோம் ஒரு சிஸ்டரோட வீட்டு அந்த கொலையில் தான் நாங்கள் சமையல் செஞ்சோம் அவங்க வீட்டில் தான் செஞ்சோம் அங்கே நல்லா வாழை மரம் இந்த மருதாணி இலை ரொம்ப அந்த அட்மாஸ்பியரே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது இப்போ வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு பக்கத்திலேயே அந்த மூங்கில் கொத்து எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது அட்மாஸ்பியர் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆன பிறகு ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிராம் இஞ்சி நூற்றி ஐம்பது கிராம் பூண்டு இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி அரைச்சி வச்சுருந்தேன் அதையும் சேர்த்து அதோட வதக்க போகிறோம் இப்போது மல்லித்தலை இப்போது லாக்டவுன் டைமாக இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் கொஞ்சம் ரேராக தான் கிடச்சிது அதனால் இருக்கிறத வச்சு செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா பண்ணி செஞ்சோம் அப்புறம் முக்கால் கிலோ அளவுக்கு அந்த தக்காளியும் அதோட சேர்த்து போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் முக்கால் கிலோ தக்காளி இது நல்லா மசிஞ்சு வர அளவுக்கு நம்ம வதக்கணும் அதுக்கு வதங்குறதுக்காக நான் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்போ தான் சீக்கிரமாக வேகும் இந்த மாதிரி விறகு அடுப்பில் செஞ்சு நான் குக் பண்ணுறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு மொமெண்ட்டாக இருந்தது ரொம்ப நான் லைக் பண்ணி தான் சமைச்சேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது 
ஆனால் எப்போதுமே நமக்கு அந்த மாதிரி வீட்டில் வசதி கிடையாது விறகடுப்பில் செய்கிறதுக்கு அதனால் நம்ம வீட்டில் அதை செய்ய முடியாது இப்போ நல்லா மசிஞ்சு வந்த பிறகு ரெண்டு பேக்கெட்டு தயிர் வந்து நான் இதில் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் வீட்டில் அரைச்ச மசாலாவோ எதுவுமே நான் எது எல்லாமே கடையில் வாங்கினது தான் வெளியில் வாங்கி தான் நான் சமையல் செஞ்சேன் வீட்டு மசாலா எதுவுமே கிடையாது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பம் கிடச்சிச்சின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் விறகடுப்பில் நீங்கள் இந்த மாதிரி சிக்கன் பிரியாணியோ மட்டன் பிரியாணியோ ஏதோ ஒரு ரெசிபி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க உங்கள் தோட்டத்தில் இருந்த அந்த தக்காளி செடிங்க எல்லாம் அழகாக வச்சுருந்தாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது கொஞ்சம் பச் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கிட்டேன் கம்மியாக தான் அதான் இருந்தது அதனால் இருக்கிறத போட்டுக்கிட்டேன் காரமும் அதிகமாக சேர்க்க வேணாம் அப்படின்னு ரெண்டு எலுமிச்சை மொழம் ஜூஸ் வந்து நான் அதில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் பிரியாணி மசாலா ஒரு பாக்கெட் ஃபுல்லாக ஐம்பது கிராம் பாக்கெட் அது ஒரு பாக்கெட் ஃபுல்லாக நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இது ரெண்டு கிலோ அரிசிக்கு நான் இந்த சாப்பாடு இந்த மசாலா எல்லாம் ஆட் பண்ணுறேன் இது அரை பாக்கெட்டு அதாவது இருபத்தஞ்சி கிராம் அந்த சிக்கன் மசாலா அதையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் சிக்கன் குழம்பு மசாலா அது அவ்வளோதான் நான் வேறு எந்த மசாலாவும் நான் இதில் யூஸ் பண்ணல அந்த ரெண்டு மசாலா தான் நான் யூஸ் பண்ணேன் இப்போது அந்த ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் சிக்கனையும் அதோட சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ரைஸுக்கு நான் கம்மியாக தான் நான் சிக்கன் ஆட் பண்ணேன் அது எல்லாத்துமே நான் தனியாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் சைடிஸ் கண்டி இப்போ கிரேவி செம்மையாக ரெடியாக இருந்துருச்சு நல்லா வாசமும் அந்த தெருவே தூக்கிடுச்சு அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது என்ஜாய் பண்ணி செஞ்சேன் அப்புறம் ரெண்டு கிலோ அரிசிக்கு ரெண்டு படி அரிசி இருந்தது அதுக்கு நான் மூன்றரை படி தண்ணி நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஒன்றுக்கு ரெண்டு அப்படி வைக்க தேவையில்லை ஒன்றுக்கு ஒன்றரை தான் கணக்கு அதுதான் சாப்பாடு உதிரி உதிரியாக இருக்கும் ஏற்கனவே நான் மசாலாவில் சால்ட் போட்டிருக்கேன் இந்த தண்ணி ஆட் பண்ண பிறகு ரைஸுக்கும் சேர்த்து நம்ம சால்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டே போடுங்க அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் நான் தக் த பச்சை மிளகா போட மறந்துட்டேன் அதனால் நான் வந்து இப்போ நான் பச்சை மிளகா போகிறேன் நீங்கள் வந்து அந்த மசாலா செய்யும் போதே அந்த பச்சை மிளகாவை ஆட் பண்ணிவிடுங்க உள்ளார ஒரு பக்கம் சிக்கன் ஃப்ரை ஆகிட்டு இருந்தது ஒரு பக்கம் எக்கு பாயில் ஆகிட்டு இருந்துச்சு உள்ளார எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க நாங்கள் ஒரு பக்கம் சமையல் கொல்லையில் வச்சு அடுப்பில் சாப்பாடு செஞ்சிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதி வந்துருச்சு இதில் நம்ம இப்போ ரைஸ் ஆட் பண்ணணும் ரெண்டு ஹாஃப் அன் ஹவர் நான் ஊற வச்சுருக்கேன் பாஸ்மதி அரிசி அதை வந்து இப்போ இதில் தண்ணியில் நம்ம இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம் சுத்தமாக தண்ணி இல்லாமல் வடிச்சுக்கிட்டு அந்த அரிசி நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிடலாம் கலரி விட்டுட்டு மூடிடலாம் சாப்பாடு ஒரு அளவுக்கு குக்காய் வந்திருக்கு ஒரு கிண்டி விட்டுட்டு திருப்பி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் கிராமத்தில் இந்த மாதிரி அடிக்கடி நாங்கள் எல்லாருமே ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸாக சேர்ந்து அந்த மாதிரி கூட்டாஞ்சோறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்பயாவது அது மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுவோம் எல்லாருக்குமே டைம் கிடைக்கிறப்போ அதுவும் ஒரு ஒரு சூப்பரான ஃபீலிங் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ சாப்பாடு நல்லா வெந்து வந்துருச்சு இப்போது ஃப்ரை பண்ண ஆனியன் அப்புறம் புதினா மல்லி இது எல்லாமே மேலே போட்டு இது வந்து பன்னீர் இது அப்புறம் புது புதினா மல்லி எல்லாமே மேலே போட்டு இப்போ நம்ம தம் போட போகிறோம் சாப்பாடு சீக்கிரமாகவே செஞ்சிட்டேன் 
கொஞ்சம் லேட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால கொஞ்சம் லேட்டாக ஆகிடுச்சி இந்த தம் போட்டுக்கலாம் கீழே இருக்கிற கறி நெருப்பு எல்லாமே எடுத்து மேலே போட்டு நம்ம தம் போட போகிறோம் அவ்வளோதான் சாப்பாடு ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் தம் வச்சுட்டு நான் தம் வச்சுட்டு நான் போயிட்டேன் அப்புறம் உள்ளார போய் பார்த்தா பாயாசம் செஞ்சுருந்தாங்க அப்புறம் முட்டை சிக்கன் ஃப்ரை ரைத்தா நான் முன்னாடியே செஞ்சு வச்சுட்டு தான் போன கொள்ளைக்கு சாப்பாடு சமைக்கிறதுக்கு அப்படியே ஒரு ஒரு வேலையாக எல்லாருமே செஞ்சு சேர்ந்து செஞ்சு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இப்போது ஹாஃப் அன் அவர் அப்புறம் சாப்பாடு இப்போ ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் வாசனையே வீடை தூக்கிடுச்சு அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது நான் இந்த மாதிரி சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணி இப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் சமைக்க சமைச்சேன் ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்தது நீங்களும் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடச்சிச்சுன்னா அந்த மாதிரி விறகடுப்பில் சாப்பாடு செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் நான் இப்போது சாப்பாடு எடுக்கிறப்போ கரெக்டாக மூணு மணி ஆகிடுச்சு எல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு நான் கொல்லைக்கு போகிறதுக்கே ரொம்ப ஒரு மணிக்கு மேலேயே ஆகிடுச்சு அதுக்கு பிறகு தான் சாப்பாடு எல்லாம் செஞ்சு முடித்தோம் அப்புறம் வாழை இலை வேறு கொல்லையில் வாழை மரம்லாம் இருந்ததுனால வாழை இலை எல்லாம் பறித்து வச்சு ரொம்ப அலமதுலாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அப்புறம் சாப்பாடு எல்லோருமே என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டாங்க கமெண்ட் வந்து ரொம்ப நல்ல கமெண்ட்டாகவே கிடச்சிது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அப்படின்ட்டு எல்லோரும் சொன்னாங்க எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது எல்லாருமே சாப்பிட ஆரம்பி நான் பாட்டுக்கு வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன் எல்லாருமே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நானும் போய் சாப்பிட்றேன் கண்டிப்பாக வீடியோவை லைக் பண்ணுங்